Všechna tato zvířata, jež právě vidíte, pro nás byla motivací natočit seriál Síla soucitu, který jste možná viděli, nebo který teprve uvidíte. Všechna tato zvířata pochází z českých velkochovů, které mohou být klidně schovaná i za vaším městem nebo vesnicí. V našich končinách jsme jako lidé zvyklí mít právo na spoustu základních potřeb, které vnímáme jako naprostou samozřejmost. Máme relativní svobodu, můžeme trávit čas s našimi dětmi, můžeme se svobodně projít po venku, kde si užijeme oblohy, slunce nebo čerstvého vzduchu, který je pro nás také běžnou samozřejmostí. Tyto základní potřeby jsou ale luxus, který spousta zvířat ve velkochovech, ale často i jinde, nikdy nedostane. Ptáky jsme v extrémních počtech zavřeli do hál. Zapomněli jsme na to, že mají křídla a skoro i na to, že to jsou stále živí tvorové. Živí tvorové, kteří mají rozvinutou sociální hierarchii, živí tvorové, z nich se někteří rádi popelí, jiní jsou starostliví rodiče, další umí dokonce základy počtu nebo uvažovat pomocí dedukce. Je pochopitelné, že nám ptáci nejsou tak blízcí jako třeba psy a kočky či jiní savci. Ale to nás neospravedlňuje je degradovat na pouhé výrobní jednotky. Jednotky, u kterých jsme popřeli skutečnost, že mohou cítit bolest, prožívat radost nebo strach. Tito ptáci, které člověk určil na maso, a které lidé i v našich končinách nejčastěji se tlačí v obrovských halách jeden na druhém válející se ve vlastních výkalech, často na zahnívajících podestilkách, což jim způsobuje mnoho zdravotních problémů. Tito takzvaní brojleři, jak je člověk nazval, jsou genetickými mrzáky. Díky šlechtění ve finále váží tolik, že se často ani neunesou a lámou se jim kosti. Na talíři těmto mrzákům lidé říkají kuřata. Ty, které přežijí podmínky chovu a neskončí mrtví na podlaze haly, čeká cesta na jatka. Ta přichází zhruba po měsíci života a zvířata na ní uvidí slunce a oblohu. Bude to pravděpodobně po druhé a naposledy v jejich životě. Haly stojí i za drtivou většinou vajíček. V některých jsou drženy ty přešlechtěné slepice, od kterých bereme vajíčka přímo my lidé. V jiných ty, které společně s kohouty vyrábí další otroky lidí, ze kterých se později líhnou další generace tzv. nosnic nebo brojlerů. Jedno je jasné, ani v těchto halách, kde jsou slepice drženy kvůli vajíčkům pro lidi nebo pro reprodukci, Nevidí slunce. Ani v těchto halách se neproběhnou po trávě. A je jedno, jestli je to klecový chov nebo jiný z nejčastějších typů chovů. I z těchto ptáků jsme udělali stroje. Stroje, které snesou několika násobek toho, co snášeli dříve, než je člověk geneticky přetvořil, a tím jim způsobil i mnoho zdravotních problémů. Pokud tyto slepice přežijí podmínky chovu a neskončí bez jakékoliv úcty pohozené v popelnici, tak ani je nečeká při snížení snážky nic jiného než jatka. O prasatech se nenadarmo říká, že jsou takový růžový psy. Podle některých studií jsou dokonce chytřejší než psy a mají kognitivní schopnosti srovnatelné s tříletými dětmi. Prasata ráda rý v zemi a navzdory představě, že jsou špinavá zvířata, jsou naopak velice čistotná. Přesto všechno jsme většinu z nich nahnali do hal, na beton a rušty. 
Tam je za účelem konzumace částí jejich těl, necháme virus do patřičné váhy a pak i většinou v půl roce pošleme transporty na jatka. To i přesto, že by se dožila až 15 let. Je to jako byste zabili člověka zhruba kolem 3 let. Odhadem v jedné třicetině života. Možná horší osud než samotná prasata čeká prasečí matky určené na rozmnožování. Tyto prasnice jsou pro změnu uvrhnuty na nemilost do malých, individuálních a později porodních klecí, kde stráví velkou část života. V těchto klecích se nemohou ani otočit nebo se jakkoliv jinak pohybovat a tím pádem mít to nejpřirozenější. Běžný mateřský kontakt se svými selátky. Nemají možnost si vybudovat hnízdo. Nemohou rýt v zemi. Mohou si pouze lehnout a stát. I pro tato chytrá a inteligentní zvířata jsme natočili seriál Síla soucitu. Tyto prázdné plastové boxy čekají, až se naplní dalšími telaty, která jsou jejich matkám z průmyslových chovů brána často hned po narození. Tele už mnohdy neuvidí svoji mámu a z krávy je nyní stroj na dojení. Ani ona své dítě již často neuvidí. Lidé potom pijí mateřské mléko, které se krávě vytvořilo pro tele a kráva již není matkou, ale výrobní jednotkou pro lidi. Zhruba po čtyřech laktacích ve čtvrtině možného průměrného dožití je tato vyčerpaná matka, která pořádně nikdy nepoznala žádné ze svých dětí, poslána transportem na jatka. To i přesto, že by se dožila až 20 let. Kravíny se nám mohou zdát jako pohodové, vesnické, idylické místo. Pravda je ale taková, že za nimi stojí matky bez dětí, děti bez matek a ve finále cesta na jatka, kterou musí absolvovat ať už každá vyčerpaná matka nebo bíček, který je vedlejší produkt mléčného průmyslu. Takový pohled strachu a zoufalství v reklamě na mléko, síry či jogurty neuvidíte. Zažijí ho jak krávy, kterým člověk bere mléko, tak ty pěkné, dobře vypadající z pastvin, které jsou chované většinou pouze na maso. Nemusíme vidět drastické záběry zničených zvířat, abychom pochopili, že s tímto průmyslem je něco špatně. Toto všechno a mnoho dalšího se děje těmto i jiným zvířatům pouze kvůli nám, spotřebitelům. Je to proto, že toto chování ke zvířatům dovolujeme. Dáváme prodejcům naše peníze a v podstatě říkáme, že o tyto produkty, které zešly ze zbytečného utrpení, máme zájem. Dobrá zpráva ale je, že nás nikdo nenutí tento průmysl podporovat a že se bez živočišných produktů obejdeme. Seriál Síla soucitu nám ukázal, že vegané či veganky mohou být lidé vykonávající fyzicky náročnou práci nebo extrémní sport. Vegankou může být také lékařka, která se vyzná ve fyziologii lidského těla více než jiní lidé. Také jsme se dozvěděli, že veganská jídla mohou být chutná, jednoduchá na přípravu a že se rozhodně nejedná o žádné omezování v našem jídelníčku. Pokud tedy již víme, že se bez živočišných produktů obejdeme a vidíme příklady lidí, kteří to dokazují, proč bychom nikdy neublížili našemu psovi nebo kočce, ale nevadí nám, že miliony zvířat jsou zavřena v halách, které spíše připomínají koncentrační tábory. Cítí snad bolest a emoce takzvaná hospodářská zvířata jinak než ta domácí? 
Dělení najedlá a najedlá zvířata je v nás hluboce zakořeněno a utvrzováno už od malička. Každé zvíře by mělo mít možnost se alespoň pokusit prožít svůj život. Ve volné přírodě tomu tak vždycky bylo. Nikdo se nenarodil v zajetí, v kleci nebo v hale. O smrti žádného jedince nebylo rozhodnuto ještě dříve, než se narodí. Bylo to proto, že se zvířata rodila svobodná. Nebyla uměle množena podle poptávky spotřebitelů a zavírána do hal, kde opravdu neprožijí žádný život. Každý o svém životě rozhodl dle svých schopností. Aktuálně osoby tzv. hospodářská zvířata nemohou rozhodovat nijak. Narodí se uvězněna za zdmi, zemřou uvězněna za zdmi. To s předem rozhodlým datem jejich smrti. A to jako mláďata nebo ve velmi mladém věku. Jaký je pak v tomto případě smysl života? Chtěl by se někdo narodit proto, aby byl výrobní jednotkou pro druhé? Zapomenutý otrok společnosti? Toto není život. Není to ani součást přirozeného potravního řetězce. Ten probíhá přirozenou selekcí v přírodě. Ne umělým množením zvířat podle poptávky zákazníků z hypermarketu. Nezapomeňte, vše začíná od jednotlivce. Kde není poptávka, není nabídka. Pokud dostatečný počet lidí ukáže, že o tyto produkty, které vzešly ze zbytečného násilí, nemají zájem, pro zemědělce bude zbytečné a prodělečné tato zvířata uměle množit. Mějme na paměti, že my utváříme to, jak bude vypadat svět kolem nás. Pokud svými penězi dáváme najevo, že stojíme o násilí, tak nějaká skrytá, anonymní bytost, která se stala pouhým číslem, ho pak také bude muset prožít. Alternativu jste viděli. Teď je to jen na vás.